Vamos, señores, seguimos en la letra Mem del Pele Yoetz. Ayer hablamos del gobierno, de la Memshalá y sus contactos y palancas y consejos. Ahorita habla de un tema que se va a pegar con el siguiente tema. Son dos temas juntos. Uno se dice Mejirá y otro Mamón. Ventas y dinero. ¿Qué habla de las ventas? Aquí yo no me voy a meter, yo no soy economista, yo nomás voy a leer los consejos que el jajam da. El jajam aparentemente vio un fenómeno en su época que se repetía mucho y según él, según su perspectiva, era muy dañino. ¿Qué es lo que pasaba? Había gente que no tenía flujo de dinero, no tenía dinero en efectivo, no podía disponer, pero tenía una mega casa. Tenía campos, tenía propiedades, tenía joyas. Y la gente no quería deshacerse de sus cosas. No quería vender la mansión, ni, ni vender el terreno. ni ¿Por qué? Porque pues, prefiere tenerlo ahí y esperar algún día que le empiece a ir mejor. Pero en el Inter, ¿qué es lo que pasaba? La gente sufría y vivía mal. Y, y no tenía para lo básico, pero tenía una super casa... Entonces, el jajam va a hablar de eso y dice, no es un buen modus vivendi. No es el chiste que tengas 10 propiedades y vivas como pobre y no puedas salir a comer a un restaurante porque no tienes dinero en efectivo. No es una buena forma de pensar. Por eso yo les dije desde el principio, yo no soy economista, yo voy a leer lo que dice aquí. Lo mejor sería que vendiera sus terrenos, que venda sus cosas, velo y había tzmul idea ni ut, y que no esté como pobre. Kama shagu barroe, muchas gentes se han equivocado. Cuando les empieza a ir mal, no quieren vender nada de lo que tienen. Pero al final se ven obligados a ir vendiendo, pero cosita por cosita, el reloj, el anillo, el este y el otro, y al final sale peor. Si hubieran vendido las cosas grandes que tenían, Tal vez con eso hubieran tenido algo para empezar a salir adelante, pero no se querían desprender. Yo conocí una persona hace varios años que estaba teniendo dificultad para casar a uno de sus hijos por dinero, pero tenía casa en Cuernavaca. Y entonces yo cuando hablé con esa persona le dije, ¿qué es más importante, tu casa de descanso en Cuernavaca o casar a tus hijos, vende la casa en Cuernavaca, ya vas a tener para casar a tus hijos. No sé si estén de acuerdo conmigo, ese fue mi punto de vista, mi consejo. Baruch Hashem, tienes casa en México, ahí vives. La otra es una casa de descanso, es un extra, es un plus. ¿Qué es mejor, tener ese plus o no tener ese plus? ¿O que se case tu hijo? Y el hijo no tenía para comprar una casa. Entonces el hijo no tenía ingresos para rentar, no podía comprar. Lo ayudas. Lo ayudas, quita tu casa de fin de semana, que es un lujo, y cómprale una casa a tu hijo para que se pueda este, vivir y sostener y, y estar. E ese era mi, mi punto de vista. ¿Qué pasó? No hicieron eso. El hijo se casó con deudas hasta acá y años y años tuvo que pagar apretado, viviendo muy mal. Y al final no pudo pagar todo a la Yomas de hasta el día de hoy. Haram, pero que lo importante que es que la casa en Cuernavaca ahí sigue. Entonces, a eso se refiere aquí el jajam. ¿Qué es más importante? ¿Tener propiedades o, o vivir? A veces uno pierde la cabeza y cree que lo importante es tener la propiedad. No, lo importante no es tener la propiedad. Lo importante es que tú tengas tranquilidad y que tengas vida y que puedas comprar y que puedas gastar y que puedas darle a tu esposa y que puedas darle a tus hijos ¿de qué sirve que tengas 10 propiedades pero no puedes vivir y no tienes par, para el mes es la visión del jajam, yo no estoy en desacuerdo pero no impongo nada porque aquí no es un tema de alajá aquí es un tema personal de cada quien sí, habría que ver cada situación hay gente que no sí. es muy capaz también para trabajar sí, habría que ver, habría que ver cada situación dice hay gente, sof kalia karna, benodedim la lehem. Al final lo acaban perdiendo todo, pero como lo hicieron mal, ya no les queda nada. Tienen que pedir para comer. 
Por lo tanto, el que para obtener tranquilidad, y aquí está la frase importante, el que para obtener tranquilidad tiene que vender joyas o el terreno o la propiedad, que lo haga. La tranquilidad es lo más importante. No, hay gente que te dice, no, es que, ¿sabes qué? Yo compré un departamento en, en Miami, ¿cómo lo voy a vender? ¿A quién lo que lo pude comprar? Sí, pero hoy no estás tranquilo. Hoy, dice aquí después, al baot, se meten en préstamos. Lilbot de Ribit, luego piden prestado y pagan intereses. Mejor vende el departamento en Miami y deja de pedir prestado y pagar intereses. Y ten tranquilidad, vive tranquilo, con, con menos propiedades, pero con más tranquilidad. Claro. Esa es la visión del jajam, que es, yo creo, correcta. Ahora, viene otro asunto. Hay gente que dice, no, es que esas propiedades son para mis hijos. En los terrenos y los departamentos, entonces no los voy a vender, porque se los quiero dejar a mis hijos después de 120 años. Pero de mientras, ¿el qué pasa? Está apretando y apretando. Él está pasando la pésimo. Entonces, otra vez dice el jajam, no es una buena forma de pensar. Hayab Kosmin, también su vida vale. Su vida va primero. Él tiene que vivir bien. Claro. ¿Qué va a pasar con los hijos después? Pues Dios les dará y harán lo suyo. Pero no puedes tú sacrificar tu vida claro. cuando la podrías mejorar simplemente por andar pensando en el futuro de cuando él muera, ¿qué va a pasar con sus hijos? ¿Cómo se van a mantener? Pues tú no los vas a poder asegurar de por vida. No toda la gente le hereda a sus hijos 100 millones de dólares y, y asegura tres generaciones. No, ¿qué hace todo el mundo? Ahí va a salir. Pues sale adelante y Hashem le manda y van avanzando y primero ellos van a tener lo que Dios quiera que tengan. Pero tú no puedes estar viviendo mal y tener guardadas propiedades y no tener para lo básico. Hay un caso que yo les he traído del Midrash. El Midrash trae el Midrash Rabbah. Sobre Rabbi Meir Balanés. En Kohelet Rabba. Rabbi Meir Abakatvan Tab Mubhar. Rabbi Meir Balanés era un sofer, era un escribano, pero Tab Mubhar era muy bueno, muy buen sofer. Behavalae Tlatzalain. Y ganaba por semana tres selaim. Tres monedas. No dice cuánto vale cada cela en estos tiempos, no sé. La, la conversión. Ganaba tres selaim por semana. Abajil bechate bejada. Con un cela, con una de esas monedas, gastaba para comida y bebida. Mitka se bejada. Otro tipo de necesidades como ropa o vestimenta. Otra moneda. Umefarnés o jartá le rabbanán. Y con la otra moneda. Daba a los jajamín se da acá. ¿Qué pasa ahí? Entonces, alcanzó para todo. Baruch Hashem vive bien, puede dar. ¿Qué es lo único que falta? ¿Qué va a pasar después? Ambrulet Talmidoy. Le dijeron a sus alumnos: Rabbi, Baneja Maat Avida León. ¿Tus hijos qué? No estás dejando herencia para los hijos. Hoy vives bien, Baruch Hashem. Pero para los hijos. Le dijeron para los hijos que a Marlon le contestó a los alumnos: Inhabun tzadikim, si ves ratashem, mis hijos van a ser tzadikim, no les va a faltar nada. ¿Por qué? Porque lo raiti tzadik na'iza bezar o me va a Si ellos serán buenos, Dios les va a mandar. No van a tener problema. Dios les va a mandar. ¿Eh? Raimeir Balanés. Es el que está hablando, Rabbi Meir Balanés. Así dice Rabbi Meir, porque el Pasuk, así dice. Yo nunca había un Sadik que Dios lo haya abandonado. Entonces, si el hijo es Sadik, Dios no lo va a abandonar. Está bien, como él. Exacto, como él. Parece, parece. Beila. Y la pregunta sería, ¿y si sus hijos no son buenos? Entonces, ¿qué va a pasar? Vean la respuesta de Rabbi Meir. Beila. Y si Barminan no son buenos, 
a ni manía que chelí le oí vea macón que voy a dejar lo mío para enemigos de dios wow. si no son buenos para qué les quiero dejar así dice rabí si sí, sí. si son malos ¿por qué le van a dejar a gente mala ¿Qué van a hacer con ese dinero yo creo que se refiere... cosas malas Creo que se refiere que son hijos que no saben manejar los negocios. O no, saben no manejar. dice Reshaim malos, Barminan. Si van a ser malos, o llevé a Macón. Gente mala. Si Barminan son gente mala, ¿qué le vas a dejar tu dinero a gente mala? No. Van a hacer más maldades con dinero. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ya no sabemos. Entonces, por eso. Sí, sí, claro, pero digo, digo, no sabemos porque no es adrede, no es que les está dejando adrede para que hagan pecados. Así, murió el señor, ¿qué puede hacer? No sabía. No sabía lo que iba a pasar. Entonces, vean, vean aquí cómo era la ideología de Rabbi Meir Balanés. Un poquito parecido, dos mil años, hace dos mil años. Parecido a lo que dice aquí el Peleyoetz. Tú tienes que vivir bien. Y Besrata en tus hijos, no les va a faltar nada. Ten fe. Hay muchas personas que hoy Baruch Hashem tienen bien y sus papás no les dejaron. No a todos les dejaron. Claro. Entonces, si Dios quiere que tengas, vas a tener. No te preocupes. Pero tú no puedes sacrificar tu vida y vivir como pobre por pensar en dejar una herencia. Eso es lo que está en contra del jajam. Dejar una herencia es muy bueno, sí hay. Pero si no hay, no hay. Y Dios va a ayudar a los hijos. Pero tú ahorita necesitas para comer, necesitas para vivir, necesitas para ropa. No, voy a dejar ahí el departamento sin... ¿Por qué? Esa es la, la ideología que el jajam dice que está equivocada. No, tal vez este señor de la casa de Cuernavaca dejó su casa para, su, para venderla para su retiro de él. No lo sé, pero en ese momento sí, había algo que hacer. Pero... Y era un lujo, ¿sí me explicó? En ese momento había una necesidad mayor, que es... Sí, sí, Más sí. importante, casar a un hijo o tener una casa de descanso. No sé, tal vez ustedes piensan diferente a mí. No estoy diciendo una lajá. Aquí no hay, no hay este, ley. Cada quien puede opinar. Yo, yo, mi opinión es esa. Hay prioridades en la vida. Para mí esa es una prioridad. No es básico tener una casa de fin de semana. Mucha gente no tiene y vive y va y viene. Y no, no está deprimido, amargado en una clínica de rehabilitación. Está Baruch Hashem bien. Hay prioridades. Sí. Tiene que casar a una hija. O sea, Entonces, tal vez se vale. Tal vez se vale. Habría que analizar cada cosa. Tal vez si él tiene una casa de 1500 metros cuadrados, vive él y su esposa. Y, y, y el hijo que se va a casar no tiene. ¿Sabes qué? No necesitas 2500 metros. Vende esa, te compras una casa súper bonita de 250, 300 metros. Casas al hijo. Y vas a vivir bien tú y bien él. No sé, otra vez, es mi opinión. Repito, yo, yo así creo. Yo así creo. Pero bueno. Además, Raúl la banim se lo ya juzga la tzmam, kim la juzga la bien be imam, la xig be yadam, shim kerut kola shir la eim, yajal kulet se batam be jabot, be rebaj, be li kol tibda. Ahora habla al revés. ¿Qué pasa si los hijos, Baruch Hashem, tienen y los papás no? Entonces ahí, ¿qué pasa? Hay que ayudar, ¿no? Entonces también la responsabilidad de los hijos es ayudar a los papás. Y aquí podría pasar al revés, que el hijo tenga 10 propiedades y los papás no tienen para pagar su seguro médico. Entonces ahí también estaría cometiendo el hijo un error. ¿Por qué? Porque hay prioridades. Es lo mismo, pero del otro lado. Es la otra cara de la moneda. Y llamas que le titit halal. Ahora... Habla obviamente en esa época, más que en la de hoy, donde las mujeres no trabajaban. Hoy en día es muy común. Las mujeres ya salen, trabajan, ganan su dinero, emprenden, ya es otro planeta. En ese tiempo, las mujeres no, no chambeaban como hoy. Entonces dice, si la mujer ve a su marido que está apretado, que no le está yendo bien, que las cosas no le están funcionando, te hazekeu vidvarea tobim. Que lo motive, que lo apoye con palabras bonitas. Aparte, pero que le diga palabras de apoyo, palabras bonitas. Mucho de la autoestima del hombre a veces es, dependiendo cuál es su desempeño como proveedor, es como él se siente valorado. Un hombre que no está pudiendo proveer, 
Se siente que está fallando a su misión como marido. Así hay muchas personas que sienten. Yo no estoy diciendo que así deba ser, pero así al, algunos sienten. Entonces, si la mujer lo apoya y le dice palabras bonitas, pues va a ser más fácil que salga adelante. Dios A veces la mujer tiene joyas, tiene anillos, tiene esto, collares, que valen un dineral. Y otra vez, en la casa no hay para comer. Pero ¿qué es lo importante? Que en la caja de seguridad del banco hay unas joyas muy valiosas. Y mucha gente dice, no, no, esas, esas no se tocan. Porque son de la, de la abuela que heredó a la hija y a la nieta. Y ella y la nieta ahora va a heredarle a la hija y a la nieta. Y van a ser las joyas que nadie usó nunca. Pero todo el mundo las guardó. Y todo el mundo las tuvo. Y pasaron de generación en generación. Pero nadie les dio provecho. Se pelearon por ellas. Tampoco las usan porque como son muy caras. Pues no, ¿cómo vas a salir con eso? Y ay, vas a ir a la boda con eso, no, no tienes, es, no eres rico y vas a ir con una joya de, de 100 mil dólares, no. Pues ¿para qué son? Para guardar, para guardar. Y, y el guardar y guardar y guardar se fue pasando seis generaciones seguidas y mucha gente hubiera podido solucionar sus problemas económicos vendiendo esas joyas. Pero la gente a veces se bloquea y dice, no, 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 ¿cómo crees? No vamos a venderlas, son de la abuela. Dice el jajam, mal pensado. Mal hecho. ¿Por qué? Porque ya lo dijo el, shel, el rey Shelomó. Tob pat hareba be shalva ba. Es mejor tranquilidad. Es lo que hay. Tranquilidad. El dinero no es el objetivo. El objetivo es la tranquilidad que te da el dinero. Y si tú tienes dinero pero no tienes tranquilidad, ese dinero no te está sirviendo de nada. Uptajo Hashem kiloiz nagle olami. Que confíe en Dios, que no lo va a abandonar. Uno dice, es que si me deshago de eso y luego, y luego, y luego Dios te ayuda, tú tranquilo, ¿cómo has llegado hasta hoy? Dios te ayudó, te va a ayudar. Dios va a expandir todo lo que tienes, te vas a llenar de verajá. Aquella persona que se vio en la necesidad de vender propiedades o joyas para poder salir adelante, que no se deprima, que sepa, Shakol Gazur Minashamaim, todo está decretado desde arriba. Entonces, Dios quería que esa propiedad ya pasara a manos de alguien más. Tú no te preocupes. Y en un futuro, primero Dios, vas a adquirir otra. No es que te tengan que llevar a una depresión. Que sepas que todo estaba manejado desde arriba. Como dice el Talmud, Bat Kol Yotzed Omeret, hay una voz celestial, así como la que anuncia las parejas. Una voz que dice, la hija de fulano se va a casar con fulano, así se la llamará. También anuncia, va y peloní le peloní. La casa de este será para este. Sade peloní le peloní. Esta, este campo será para esta persona. Entonces, Ismaj, beiteno da la Hashem Baraj, que al revés, que se alegre y le dé gracias a Dios que tiene propiedades para vender, para poder salir adelante. Hay gente que no tiene para comer y tampoco tiene propiedades para vender. Baruch Hashem, tienes unas propiedades que puedes vender y volver a vivir bien. No, te deprimes porque la vendiste. Alégrate de que la tenías. Una pregunta. También la mujer, lo que está diciendo del hombre. Sí. Que no tiene. Sí. Si la mujer es un o sea, tiene trabajo y ella también puede aportar la casa. Claro. Eso es parte de los Claro. Lo ideal sería que marido y mujer... Sí, lo ideal sería que marido y mujer tengan un fondo común. No hay, yo es mío porque soy hombre y yo trabajo. Y entonces yo te, te doy y, y agradece y ruégame. Eso no está bien. Lo mejor es, el hombre gana, es para toda la familia, para eso es el dinero. La mujer gana, es para la familia. Si Baruch Hashem, yo soy de, de la idea, yo, que si el hombre gana lo suficiente, que él mantenga y que el dinero de la mujer sea para ella. Yo, esa es mi, mi forma de pensar. Porque es importante que la mujer tenga sus dineros. Pero si no alcanza, pues aportar. Claro. Otra vez, ¿para qué es el dinero? Para la familia, para vivir bien. Si cada quien va a tener su dinero aparte y, y cada uno vive mal, pero cada uno es lo mío. Eso no está correcto. Son una familia, son una pareja que se fusionen y que hagan las cosas bien. Los hijos también, ya también Todo mundo tendría que aportar si es necesario. Si el hijo tiene 18 años y empieza a chambear y está soltero y vive en la casa de los papás y los papás están apretados, 
que aporte también. Él vive de ahí, come de ahí, tiene un techo ahí. ¿Por qué no aportaría? Es datos que Dios nos mande verajá siempre a abundancia y podamos dar.